আমরা ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টারি অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে হাউ টু ম্যানেজ অফ নন পারফর্মিং অ্যাসেট একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বার্নিং ইস্যু নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আপনাদের রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতেই আমরা নন পারফর্মিং অ্যাসেট বাংলাদেশের অ্যাসপেক্টে ব্যাংকিং এরিনায় একটা বার্নিং ইস্যু এবং ডে বাই ডে নন পারফর্মিং অ্যাসেট বা নন পারফর্মিং লোন যেটাকে আমরা এনপিএল বলে থাকি সেটা ডে বাই ডে ইনক্রিজ হচ্ছে এখানে অনেকগুলো থ্রেড বা মানে বিহাইন্ড বিভিন্ন রকমের কারণ আছে সেই কারণগুলো নিয়ে এবং এটাকে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব পরে আমরা এই চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবেলা করব এবং ব্যাংকিং বিজনেসকে একটা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বা লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সেই প্রেক্ষাপট নিয়ে আজকে আলোচনা তো আমরা শুরুতেই আমাদের আজকের এই ভিডিও আমরা যে পয়েন্টগুলোকে আলোচনায় নিয়ে আসবো তার বিষয়ে আমরা একটু প্রথমে সামারি বলছি প্রথমে হলো যে অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে নন পারফর্মিং অ্যাসেট বলতে আমরা কি বুঝি এর পিছনে কারণ কি এবং কত প্রকার নন পারফর্মিং অ্যাসেটকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয় এরপরে হচ্ছে নাকি এনপিএল এর পিছনে আসলে কারণ থাকে কি কাজেস বিহাইন্ড দা এনপিএল এট ইজ দা ভেরি সিগনিফিকেন্ট তারপরে ব্যাংক কেন এনপিএল ম্যানেজমেন্টের প্রতি সবচেয়ে বেশি ফোকাস দিয়ে থাকে এটা ব্যাংক এবং ইকোনমিকে এনপিএল ম্যানেজমেন্টে ব্যাংক এবং ইকোনমিক্স এর কি ইমপ্যাক্ট পড়ে বা প্রভাব পড়ে ব্যাংক ব্যালেন্স শীটের উপরে প্রভাব থাকে এবং এটাকে উত্তরণের জন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি এবং ফাইনালি হচ্ছে যে এনপিএল যে ম্যানেজমেন্টের যে বিভিন্ন রকমের স্ট্র্যাটেজি আছে এই স্ট্র্যাটেজি গুলোকে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করে এটাকে প্রপারলি ম্যানেজ করতে পারবো সে বিষয়ে নাম আলোচনা করবো এবং এখানে কিছু লিগাল ইস্যু আছে যে লিগাল কমপ্লেক্সিটি তৈরি হয় সেই কমপ্লেক্সিটি গুলো আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কি কি পদক্ষেপ নিয়ে থাকে বা তাদের রোলটা কি এবং কমার্শিয়াল ব্যাংক হিসেবে আমরা যারা লোন বা ক্রেডিট দিয়ে থাকি সেগুলা যে নন পারফর্মিং অ্যাসেট তৈরি হয় সেগুলোকে কিভাবে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে আমাদের কি অ্যাকশন প্ল্যান আছে এবং ফাইনালি এনপিএল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জগুলো কি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো শুরুতে আমরা আসি আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে একটা পার্ট হচ্ছে এনপিএল ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য এনপিএ বা নন পারফর্মিং অ্যাসেট এবং আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ডেফিনেশনে বলেছিলাম যে বেসিক্যালি একটা ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ব্যালেন্স শীটে ম্যানেজ করার যে একটা কমপ্রেনসিভ অ্যাপ্রোচ বা টুলস বা টেকনিক সেটাকে আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলে থাকি এবং বেসিক্যালি এখানে অ্যাসেট এবং ম্যানেজ অ্যাসেট এবং লাইবিলিটির মধ্যে ম্যাচিং করার মাধ্যমে যে অ্যাসেট এবং লাইবিলিটির কারণে যে রিস্কটা তৈরি হয় সেটিকে মিটিগেট করা এবং প্রফিটকে একটা অপটিমাম লেভেলে ধরে রাখা বা সাস্টেনেবল লেভেলে ধরে রাখা যেখান থেকে আমরা আসলে ক্রেডিট যে আমরা মূলত ঋণের যে উদ্দেশ্য যে বিনিয়োগের মাধ্যমে সেই টাকাটা রিটার্ন আনা এবং উই তিনটা রেস্ট বা ইনকাম এর সাথে সে ধরনের যে লোন গুলো এই ধরনের কাজের সাথে মানে পারফর্ম করে থাকে সেগুলোকে আমরা পারফর্মিং অ্যাসেট বা পারফর্মিং লোন বলে থাকি আর যেটা যে লোন বা অ্যাসেট পারফর্ম করতে ব্যর্থ হয় বা যেখান থেকে কোনো আমরা রিটার্ন না পাই সেই ধরনের অ্যাসেট বলে আমরা নন পারফর্মিং লোন বা নন পারফর্মিং অ্যাসেট বলে থাকি যাই হোক আমরা আগের ভিডিওতে আরেকটা বিষয় আলোচনা করেছিলাম অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে ম্যানেজ করা তার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে লাইক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি তারপরে হচ্ছে আমাদের লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এবং ক্যামেন্স রেটিং এর মাধ্যমে ক্যামেন্স অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্টে সহায়ক হয়ে থাকে বা কাজ করে থাকে তো আমরা মূলত আজকে আমরা কি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পার্টটুকু আলোচনা করব এই অ্যাসেট তো আমরা আগে বললাম যে টোটাল ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাসেট গুলো কে বা লোন গুলো আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে লোক পারফর্মিং অ্যাসেট বা একটা হচ্ছে পারফর্মিং অ্যাসেট বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান একটা পারফর্মিং অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে নন পারফর্মিং অ্যাসেট আমরা আজকে মূলত হচ্ছে নন পারফর্মিং অ্যাসেট যেটা যেটাকে আমরা এনপিএ বলে থাকি এটা ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে বা টুল বা টেকনিকটা কি মূলত আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা সেই জায়গায় যাওয়ার আগে প্রথমে একটু জানতে চাই বা আমাদের একটা ধারণা স্বাস্থ্য হওয়া উচিত আসলে নন পারফর্মিং অ্যাসেট বলতে কি বুঝি আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে যে সকল অ্যাসেট সিম্পল ভাবে বলা যায় যে লোন বা অ্যাডভান্স অথবা যে অ্যাসেট গুলোকে মানে প্রফিট বা ইনকাম জেনারেট করতে কোনো রকমের রোল প্লে করতে পারে না সেই ধরনের অ্যাসেটকে আমরা সিম্পল ভাবে নন পারফর্মিং অ্যাসেট বা নন পারফর্মিং লোন বলে থাকি আমরা যদি আরেকটুকু যদি তাত্ত্বিক ভাবে যদি এটাকে যদি
স্টপ করে দেয় বা বন্ধ করে দেয় বা জেনারেট করতে যে বন্ধ করে দেয় মূলত এই ধরনের অ্যাসেট বা লোনকে আমরা নন পারফর্মিং অ্যাসেট বা লোন বলে থাকি তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পারলাম যে যে দিস টাইপ অফ অ্যাসেট এই টাইপের অ্যাসেট গুলোকে আমরাকে অনেক সময় নন পারফর্মিং লোন বলে থাকি কারণ লোন এবং অ্যাডভান্স আমরা কি লোন বলে থাকি এটাকে অনেক সময় আমরা নন পারফর্মিং লোন বলে থাকি বা এনপিএল বলে থাকি দিস অ্যাসেটস আর এ কনসার্ন অফ দা ব্যাংক এই ব্যাংকের জন্য একটা খুব একটা কনসার্নের বিষয় বিকজ এইটা কি করে আমি আগে বললাম যে এটা সিস্ট করে দেয় একটা ব্যাংকের ইনকাম জেনারেট করা মানে কোন থাকে বা ওই এটা কি এটা ব্যাংক এবং ফিনান্সিয়াল রিসোর্স এবং ফাইনালি কারে কি ইমপ্যাক্ট তাহলে কোথায় প্রফিটেবিলিটির উপরে এবং তার লিকুইডিটির উপরে আমরা এখানে আগে ভিডিও রে আলোচনা করেছিলাম যে আমি যদি 10 টাকা যদি 100 টাকা যদি ডিপোজিট নিয়ে আসি সেই 100 টাকার একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে ধরেন ওয়ান ইয়ারের পরে সেটা ম্যাচুরড হবে আমি তাকে 110 টাকা উইথ বেনিফিট 5 টাকা বেনিফিট সহ 105 টাকা আমি তাকে দেব এই উদ্দেশ্যে আমি কি করলাম এই যে 5 টাকা যে प्रॉफिट দিবে प्रॉफिट আমি কই পাবো এই জন্য আমরা এটা কি করলাম এই 100 টাকা আমরা আমরা সিম্পল ভাবে বলছি এই টাকাটা আমরা কি করব ইনভেস্ট করব আর বিনিয়োগ করব অ্যাজ এ ফরম্যাট অফ এ লোন অর অ্যাডভান্স হিসেবে তাহলে এটা দেওয়ার পরে উনিও আমাকে কি করবে এক বছর পরে আমরা ধরে নিলাম যে 110 টাকা এন্ড 10% ইন্টারেস্টে সে আমাকে আমার থেকে ইনভেস্ট করলো তাহলে 101 বছর পরে যদিও আমাকে 110 টাকা দেয় আমি তাহলে 105 টাকা ডিপোজিটের फिर ना करते लिकुईडिटी इकोनमिक मानिटरिंग कारण रिकारिटी ट 
ক্লাসের যেটা আরেকটা হচ্ছে যে স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট যেটাকে আমরা এসএমএ বলে থাকি এই দুটো প্যাটার্নকে আমরা দেখা যায় অন্য একটা ভিডিওতে আমরা এটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর এরপর হচ্ছে যে আমাদের এই স্টেজের পর থেকেই আমাদের শুরু হয় হচ্ছে বলে কি যে সাব স্ট্যান্ডার্ড আছে যেটাকে আমরা এসএস বলে থাকি ডাউটফুল আছে বা ডিএফ বলে থাকি তারপর আমাদের ব্যাড এন্ড লস বা পিএল অ্যাসেট বলে থাকি তাহলে এই আমরা তিনটা ক্যাটাগরি পাইলাম হচ্ছে যেগুলোকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে কাজ করে থাকে তার মানে আমাদের টোটাল ব্যাংকের অ্যাসেটের অন্যতম সোর্স হচ্ছে লোন বা অ্যাডভান্স এই লোন বা অ্যাডভান্স হচ্ছে লেখি ডিআরপি ডি সার্কুল আর অনেক জায়গায় দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে পারফর্ট বিগ অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে নন পারফর্মিং অ্যাসেট এই পারফর্মিং অ্যাসেটকে আমরা একটা আনক্লাসিফাইড লোন বলে থাকি আর নন পারফর্মিং অ্যাসেটটাকেই আমরা বলে থাকি ক্লাসিফাইড লোন যেটা হচ্ছে তিনটা ক্যাটাগরি থাকে এটা ডিপেন্ডিং অন দা रूपानी যথেষ্ট ইচ্ছা শক্তি থাকার পরেও যদি তার ক্যাপাসিটি যদি শর্টেজ হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে এখানে থাকে কোন বিজনেস ফল ডাউন করে যেগুলো আমরা একটু আগে আলোচনা করে আসলাম যে ইকোনমিক বিভিন্ন ইস্যু থাকে ফ্যাক্টর থাকে তারপরে একটা দেশের বিজনেস এর এনভায়রনমেন্টের একটা প্রভাব থাকে গ্লোবাল ইস্যু থাকে সেখান থেকে মার্কেটের বিভিন্ন রকমের রিস্ক থাকে এগুলা যদি কোনো কারণে ফল করে সেই ক্ষেত্রে যদি তার বিজনেস হাম্পার হয় তাহলে এই হাম্পার হলে তার কারণে কিন্তু কি হয় এমপিএতে রূপান্তর হয় আর একটা ইস্যু হচ্ছে কি যে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে টোটাল নন পারফর্মিং অ্যাসেট তৈরি হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল মূল কারণ হচ্ছে একটা উইলফিল কস থাকে আর একটা হচ্ছে নন উইলফিল কস উইলফিল কস এর কারণে যে মানে বড়ার গোলে ডিফল্টার হয় সেগুলো আমরা উইলফুল ডিফল্টার বলি আর নন নন উইলফুল ইস্যুর কারণে যে ডিফল্টার হয় সে সত্য থাকার সত্ত্বেও যদি সে লোনটা রিকভার করতে না পারে তাহলে এই ধরনের আমরা মানে নন উইলফুল ডিফল্টার বলে থাকি এবং এই উপর ভিত্তি করে আমরা একজন বড়োয়ারকে বিভিন্ন সময় ব্যাংকের নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের সুবিধা এগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি তাহলে আসলে এগুলোর কারণ কি যেহেতু সবগুলো যদি আমরা এতক্ষণ আলোচনার যদি একটু সাম আপ করি তাহলে সবগুলো আলোচনার একটা মূল প্রেক্ষাপট হলে এতগুলো পয়েন্ট আমাদের কাজ করে একটা হচ্ছে কি অনেক সময় হচ্ছে প্রপার ফিজিবিলিটি স্টাডির অভাবে এটা হয়ে থাকে ইনভেস্টমেন্ট করার আগে আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডি করি না তারপরে প্রিন্সিপাল অফ দা সাউন্ড ল্যান্ডিং যদি মানে যথেষ্ট ভাবে ফলো করা না হয় এবং কাস্টমার সিলেক্ট বড় সিলেকশনের ক্ষেত্রে যে সেভেন সি বা ফাইভ সি যে কৌশল আছে সেই বড় সিলেকশনের ক্ষেত্রে সেটা যদি প্রপারলি ফলো করা না হয় ওভার ফাইন্যান্সিং যদি হয় যে ফাইন্যান্সের প্রয়োজন তার থেকে বেশি ফাইন্যান্স করা হয় অথবা যদি কম ফাইন্যান্সের স্পেশালি একটা প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে একটা প্রজেক্টে যদি একশো কোটি টাকা টোটাল যদি কস্টিং হয় অ্যাকচুয়াল কস্ট হয় আমি যদি এখানে যদি আশি কোটি টাকা আন্ডার ফাইন্যান্স করি তাহলে কিন্তু তার প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে পারবে না তাহলে কমপ্লিট না হলে সে অপারেশনে যেতে পারবে না অপারেশনে না গেলে তাহলে কি হবে সে কিন্তু এই লোনটা রিকভার করতে পারবে না আবার আমি যদি একশো কোটি টাকা তার প্রয়োজন আমি যদি সেখানে একশো বিশ কোটি টাকা দিই তার মানে বাদ বাকি বিশ কোটি টাকা কি করবে ফান্ড সে ডাইভার্ট করবে এই ফান্ড ডাইভার্ট করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে বাট এই যে বিশ কোটি টাকার অতিরিক্ত যে বার্ডেন সে বার্ডেন কিন্তু তাকে নিতে হবে কারণ তাকে এই বিশ কোটি টাকার উপর তার ইন্টারেস্ট আছে এবং এই বিশ কোটি টাকার কারণে তার ইনস্টলমেন্ট সাইজ বেড়ে যাবে যেটা হয়তো তার বিজনেস প্রোডাকশনের সাথে এবং সেলস রিভিনের সাথে ম্যাচিং না হওয়ার কারণে সে কি করবে টাকা আমাদের লোনটা পরিশোধ করতে পারবে না তখন এই লোনটা কিন্তু নন পারফর্মিং এর রূপান্তর হয় এবং এটি আমার ব্যাংকের পরিভাষায় এটা আমাদেরকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হবে তারপরে ইডেশনাল কিছু রিপেমেন্ট শিডিউল যদি হয় আমি বললাম যে ইনস্টলমেন্ট সাইজ তার সক্ষমতা বেশি যদি হয়ে থাকে এটা একটা বিষয় তারপর কনসেন্ট্রেশন অফ লোন যদি কোন একটা সিঙ্গেল একটা মানে খাতে যদি আমরা কনসেন্ট্রেট করি তারপর ওভার ভ্যালুয়েশন করি সিকিউরিটি ওভার ভ্যালুয়েশন করে যদি আমরা বেশি লোন দিই ইনসাফিসিয়েন্ট যদি সিকিউরিটি নেই তাহলে বড় আর কিন্তু ইন্টেনশনালি উইলফুল ডিফল্টার হয় একটা টেন্ডেন্সি কাজ করে থাকে এরপর আমরা যে সিকিউরিটি নিলাম সেই সিকিউরিটি যদি মার্কেটে ইজিলি সেলেবল না হয় তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বড় আর কিন্তু একটা মানে ব্যাড ইন্টেনশন নিয়ে থাকে যে এই আমার এই সিকিউরিটি তো সে বিক্রি করতে পারবে না অতএব আমি লোন তার পরিশোধ করবো এগুলো বিভিন্ন রকমের ম্যাল ইন্টেনশন কিন্তু অনেক সময় প্রভাবিত করে এই এনপিএল তৈরি করার ক্ষেত্রে তারপরে বড়োয়ারের যদি যে বিজনেসটা করছে সেই বিজনেস এর যদি ইনএক্সপেরিয়েন্স হয় তাহলে সেই বিজনেস কিন্তু সে সাকসেসফুলি করাতে তার নানা রকমের বাধার সম্মুখীন তারপরে ফান্ড ডাইভার্সন আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করছি তারপরে ট্রান্সপারেন্সির যে ল্যাকিং এর কারণে আমাদের এটা হয় তারপরে আনউইলিংনেস যদি রিপে রিপের কারণে এই বিষয়টা কিন্তু চলে আসে
হোয়াই ব্যাংক ফোকাস অন দা এনপিএল অথবা এনপিএল উপর কেন বেশি ফোকাস করে থাকে সেটার অন্যতম কারণ হচ্ছে লেগে যে যে ইফ এনি লোড বিকামস এ এনপিএল বা এনপিএল এর রূপান্তর হয় উই ক্যান ইভালুয়েট ইট ইন দা ফলোইং ওয়ে দুই ওয়েতে আমরা এটাকে ইভালুয়েশন করে থাকি একটা হচ্ছে লোড কোয়ালিটেটিভ ইভালুয়েশন আর একটা কোয়ান্টিটেটিভ ইভালুয়েশন কোয়ালিটেটিভ ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে যে প্যারামিটার গুলো বিবেচনা করা সেটা হচ্ছে বিজনেস অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে রিস্ক এর রিস্ক যত বাড়বে সেটা এনপিএল এর পরিমাণ তত বেড়ে যাবে তারপরে ম্যানেজমেন্ট রিস্ক যত বাড়বে ম্যানেজমেন্ট রিস্ক যত বাড়বে এনপিএল এর পরিমাণ বাড়বে সিকিউরিটি রিস্ক যদি মানে আপওয়ার্ডে থাকে রিলেশনশিপ যদি আপওয়ার্ড থাকে ব্যাংকের পারফরম্যান্স যদি ডাউন অর্ড হয় ইত্যাদি দিস আর দা রিজনস অফ দা কোয়ালিটেটিভ ইভালুয়েশন এর ক্ষেত্রে যেটা এনপিএল সিস্টেমে সহায়তা করে থাকে সেই জন্য আমাদের ব্যাংকগুলো এই জায়গাগুলো কিন্তু ফোকাস করে আটেস করা মানে গুরুত্ব দিয়ে থাকে কোয়ান্টিটেটিভ ইভালুয়েশন এর মধ্যে আমরা দেখি লিভারেজ রেশিও লিকুইডিটি রেশিও যদি লিভারেজ রেশিও বাড়া মানে এনপিএল তো বেড়ে যায় লিকুইডিটি রেশিও যদি কমে যায় মানে এনপিএল এর পরিমাণ বেড়ে যায় প্রফিটেবিলিটি যত কমবে তার মানে আমরা বুঝতে হবে যে এনপিএল এর পরিমাণ হয়তো বেড়ে গেছে তারপরে এনপিএল যে কভারেজ রেশিও যত কমবে তার মানে এনপিএল টা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি যত কমবে তত বাড়বে আর্নিং ক্যাপাসিটি যত কমবে তত কিন্তু এনপিএল এর পরিমাণটা বেড়ে যাবে তাহলে এই হলো আমরা এই সব কারণে এই অ্যানালাইসিস গুলো করে আমরা ব্যাংক অ্যানালাইসিস করে কি করি ডিউ টু দা রিসেস অফ দা এনপিএল অর দা ডিফল্ট রন অ্যাসেট কোয়ালিটি অফ দা ব্যাংক ডিগ্রেড হয় ব্যাংকের অ্যাসেট কোয়ালিটি যত ডিগ্রেড হয় ডিগ্রেড হয় কারণ তত এনপিএল টা বাড়বে তত অ্যাসেট কোয়ালিটি কিন্তু আমাদের ডাউনফল করবে যেটা অ্যাডভার্সলি এফেক্ট করে যে ফিনান্সিয়াল হেলথ এর উপরে আর ফিনান্সিয়াল হেলথ বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হলো ক্যাপিটাল এডুকেসি অ্যাসেট কোয়ালিটি তারপরে লিকুইডিটি তার প্রফিটেবিলিটি এবং আর্নিং ক্যাপাসিটি অফ দা অর্গানাইজেশন দ্যাট ইজ অর্গানাইজেশন মানে ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ডিসিশন এইগুলো কিন্তু ইনডাইরেক্টলি অ্যাডভার্সলি এই ইনডাইরেক্টলি না অ্যাডভার্সলি এটা কি এফেক্ট করে যত এনপিএল বাড়বে এই জায়গাগুলো কিন্তু তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই জায়গাগুলো যতই হবে ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ফিনান্সিয়াল যে হেলথ দিতে হেলথনেসটা কিন্তু তত কমে যাবে আর একটা বিষয় হচ্ছে ওয়ার্ক এজ এ অ্যালার্ম বেল টু রেসটেন দা ডিগ্রেডেশন অ্যাসেট কোয়ালিটি যে ডে বাই ডে যে ডিগ্রেড হচ্ছে এই ডিগ্রেড গুলোকে মানে অ্যালার্ম হিসেবে কাজ করে থাকে এবং সেখানে সতর্ক বা বিভিন্ন রকম স্টেপ বা স্ট্র্যাটেজি নেবার জন্য ব্যাংক একটু সময় পায় বা সেই স্টেপগুলো নিতে পারে আলটিমেটলি এটা ব্যাংক এবং ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে এই এনপিএ বা নন পারফর্মিং এসেট কিভাবে ইমপ্যাক্ট ফেলে সেটাকে যদি আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে আমরা এখানে মোটা দাগে আমরা তিনটা পয়েন্ট আমরা আলোচনা করতে পারি নাম্বার 1 হচ্ছে যে আমাদের ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি কিন্তু কমে যায় এনপিএ যত বাড়বে তার মানে ফিনান্সিয়াল স্ট্রেংথ তত কমে যাবে স্টেবিলিটি তত কমে যাবে এটা কিন্তু অন্যতম বিষয় যে এনপিএ উইকেন দা ফিনান্সিয়াল হেলথ অফ দা ব্যাংক এবং এফেক্ট देयर এবিলিটি টু লেন্ড অন ইনভেস্টমেন্ট টু হুইচ ইন টার্মস হাম পয়েন্ট দা ইকোনমিক গ্রোথ তারপরে ইনভেস্টরস এর কনফিডেন্স কমে যায় যদি আমার বড়ার যদি মানে নন পারফর্মিং অ্যাসেট যদি আমার বেড়ে যায় আমি আমার আমার যেমন ক্যাপাসিটি একদিক থেকে কমলে অন্য দিকে এই বড়ার এর প্রতি কিন্তু বড়ার এর কিন্তু ইনভেস্টর এর কিন্তু কনফিডেন্সটা কমে যায় তাহলে দিস ইজ দা অনাদার সিগনিফিকেন্ট আবার কোন একটা ব্যাংকের আলাদা করে যদি করি যে এনপিআর এর পরিমাণ যত বাড়বে সেই জায়গায় যে বিভিন্ন রকমের ব্যাংকের যে ইনভেস্টর থাকে বা ডিপোজিটর থাকে তাদের কিন্তু কনফিডেন্স কমে যায় যে এই ব্যাংকের এত যতই <laughs> <laughs> সেই ব্যাংকের প্রতি কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের বা রেগুলেটরি কিন্তু অথরিটি রেগুলেটরি অথরিটি তত বেশি কনসেন্ট্রেশনটা বাড়ে এবং সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের সীমাবদ্ধতা বা শর্ত বা বিভিন্ন রকমের টার্ম কন্ডিশন তার ইউজুয়াল যে মানে ডেইলি যে বিজনেস এর যে অপারেশনের যে বিভিন্ন রকমের যে উইং আছে সেই উইং গুলোর উপরে বিভিন্ন প্রকার রেস্ট্রিকশন আরোপ করে থাকে যেটা কিন্তু একটা ব্যাংক বা একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য কখনোই কাম্য নয় যেটা ফাইনালি ইম্প্যাক্ট ফেলে কিসে যে টোটাল আমরা যদি আরো স্পেসিফিক ভাবে যদি বলি যে ব্যাংক ব্যালেন্স শীতের উপর আসলে নন পারফর্মিং নন পারফর্মিং আসলে কি প্রভাব আছে সেই জায়গায় যদি আমরা কিছু কথা বলি একটা হলো ইন্টারেস্ট ইনকাম লোন এবং অ্যাডভান্স থেকে যে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট ইনকাম আসে সেটা কমে যায় যার ফলে কি আলটিমেটলি এফেক্ট করে ফলে কি তার প্রফিটেবিলিটি প্রফিটেবিলিটি এটা ইয়া করে এটা প্রফিটেবিলিটির উপর এরপর আমরা বলতেছি যে 
এই যে ব্যাংক ব্যালেন্স শুরু হয়েছে ইট ইনক্রিজ দা লোন লসেস প্রভিশন যতই আমার এনপিএল বাড়ে ততই আমাদের প্রভিশন রাখতে হয় প্রভিশন কি আমার অন্য আরেকটা ভিডিও তে আলোচনা ছিল লোন ক্লাসিফিকেশন প্রভিশন মডিউলে সেখানে বিস্তারিত বলা আছে তারপর আমরা একটু সিম্পল ভাবে বলে থাকি যে প্রভিশন হলো যে এরকম যে আমি যদি 100 টাকা যদি লোন দিয়ে থাকি এবং এই টোটাল 100 টাকা যদি ক্লাসিফাইড লোন হয় মানে নন পারফর্মিং অ্যাসেট এর রূপান্তর হয় আমি যদি সেটাকে ব্যাড এন্ড লসেস হিসেবে ট্রিটেড করে থাকি তাহলে এই 100 টাকার মানে যে ইনভেস্টমেন্ট বা আমার লোন হিসেবে আছে তার এগেইনস্টে আমার ইনকাম থেকে 100 টাকা আলাদা ভাবে আমি কি করব আলাদা ভাবে রেখে দিয়ে তারপর আমি প্রফিট ডিক্লারেশন করব আমি উদাহরণ হিসেবে যদি বলি যে আমার যদি কোন একটা ব্যাংকে এই বছরে যদি টোটাল প্রফিট হয় হলো 120 কোটি টাকা এবং সে তার মধ্যে যদি তার নন পারফর্মিং অ্যাসেট বিএল হিসেবে যদি মানে মানে টিটেড লোন বা যদি 100 কোটি টাকা থাকে 100 কোটি থাকে থাকে তাহলে এই 100 কোটি টাকার এগেইনস্টে তার 100 কোটি টাকা मैच्यूट है इनकाम কিন্তু আলটিমেট কথা হলো যে আফটার 1 ইয়ার ইফ দা ডিপোজিটর হোয়েন এভার দা ডিপোজিট ইজ দা ম্যাচিউর এন্ড ডিপোজিটর কামস টু দা ব্যাংক ব্যাংক ইজ বাউন্ড টু পে টু দা ডিপোজিটর মানি বাট যদি এই যাকে আমি লেন্ডিং করলাম বরোয়ার যদি আমাকে এটা যদি টাইম মতো যদি পরিশোধ না করে তাহলে কিন্তু আমার এই যে টার্গেট ছিল যে আমি 110 টাকা থেকে 105 টাকা আমি ডিপোজিটর কে দিয়ে আমি 5 টাকা আমি কি করব আমার ব্যাংকের ইনকাম করব সেই ক্ষেত্রে টোটাল 110 টাকা যদি কোনো টাকা যদি সে আমাকে পে না করে তাহলে আমি এই 105 টাকা আমি কোথায় থেকে আমি ডিপোজিটরকে দেব এই যে একটা মিসম্যাচিং এই মিসম্যাচিং থেকে আমরা কিন্তু এনপিএল এর কারণে হয় আমরা দুটেই যদি যথা টাইমে মানে এক্সপেক্টেড টাইমে যদি আমরা ফিরে পেতাম তাহলে কিন্তু এই অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটির মধ্যে এই মিসম্যাচ হওয়ার কোন তো স্কোপ থাকতো না তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু একটা বড় সিগনিফিক্যান্ট এনপি নন পারফর্মিং অ্যাসেট যেটা ব্যাংক ব্যালেন্স শীটের উপর একটা মানে অ্যাডভার্সলি এফেক্ট ফেলে থাকে তারপরে নন পারফর্মিং যে লোন অথবা ডিফল্টার যে লোন গুলো ডিফল্ট লোন গুলো আছে সেগুলো আলটিমেটলি কি একটা প্রতিষ্ঠানের বা একটা ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন লোনে লোনে বল ফান্ড কিন্তু কমায় দেয় তার মানে তার লেন্ডিং ক্যাপাসিটি কমায় দেয় তার ইনভেস্টমেন্টের ক্যাপাসিটি কিন্তু সে কমায় দেয় তারপরে হচ্ছে নন পারফর্মিং লোন অলসো এসকেলেটস দা কস্ট অফ ফান্ড কস্ট অফ ফান্ডও কিন্তু এনপিএল যত বাড়বে তার কস্ট অফ ফান্ডও কিন্তু তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এনপিএল অলসো রিডিউস দা নেট प्रॉफिट কমায় দেয় তার রিটার্ন টার্নিং কমায় দেয় তার টোটালি হচ্ছে যে এবং কি করে ক্যাপিটাল শর্ট ফ্লো টাইম পেজ হয় যতই এনপিএল বাড়ে ততই একটা ব্যাংকে ক্যাপিটাল শর্টফলটা ততই বেশি বাড়তে থাকে ব্যাংক অলসো অ্যাটেইন দা পুর স্ট্যান্ডার্ড ইন দা ক্যামেল সেটিং সেন্ট্রাল ব্যাংক যে প্রতিটা ব্যাংকের যে ক্যামেল সেটিং করে এই ক্যামেল সেটিং এর কিন্তু যত এনপিএল বাড়বে ক্যামেল সেটিং এর তার মানে রেটিং তত কমবে আর রেটিং ততই যতই কমতে থাকবে একটা শর্টেন পড়ে আমরা ক্যামেলস নে আগে একটা ভিডিওতে একটু হিন্স দিয়েছিলাম সেখান থেকে আমরা যে প্যারামিটার গুলো বিবেচনা করা তার অন্যতম একটা ফ্যাক্টর কিন্তু আমাদের এই অ্যাসেটস ছিল অ্যাসেট এবং ম্যানেজমেন্ট পার্ট এই অ্যাসেট পার্টের যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুর কারণে কমেল সেটিং এর মান কমে যাবে এবং মান কমার কারণে একসময় এটা কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রবলেম ব্যাংকে এটাকে ট্রিটেড করবে এবং প্রবলেম ব্যাংক হলে নানা ধরনের রেস্ট্রিকশন কিন্তু তার যে ডেইলি যে অপারেশন যে উইং গুলো কাজ করে থাকে তার উপরে বিভিন্ন রকমের রেস্ট্রিকশন কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংক করতে আরোপ করা হয় যেটা একটা ব্যাংকের স্বাভাবিক মানে ফিনান্সিয়াল হেলথ এর উপরে দারুণ ভাবে কিন্তু এফেক্ট ফেলে এছাড়াও আমরা যদি মানে নন পারফর্মিং অ্যাসেট এর যদি আমরা ইমপ্যাক্ট দেখতে চাই ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটের উপরে সেখানে আমরা আরো দেখতে পাই যে বর্তমানে বাংলাদেশ ইকোনমিক্স থেকে শুরু করে টোটাল ব্যাংকিং সেটে এর একটা একটা বড় বার্নিং ইস্যু এবং সেখানে দেখা যায় যে ইকোনমিক যে ডেভেলপমেন্টের যে বিষয়গুলো পায়নার হিসেবে কাজ করে সেখানে ব্যাংকিং সেক্টর একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই ব্যাংকিং সেক্টর যদি কোনো কারণে কোনো কারণে মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে নন পারফরমিং অ্যাসেট বাড়ার কারণে তার ফিনান্সিয়াল হেলথ যদি কমে যায় বা যদি সে যদি দিন ডে বাই ডে যদি উইকেন্ড হতে থাকে তার মানে কি একটা দেশের গ্লোবাল ইকোনমিক যে পিকচার সেটা কিন্তু বা সিনারিও সেটা কিন্তু আলটিমেটলি 
adversely affected hoy seta kintu ekta boro significant issue tar pore npl management is the crucial and important part of the bank to manage its loans and advance portfolio manage kore kintu very significant it deals the diversified or different recovery plans and strategy ekhane amra bibhinno rokomer plan strategy action plan niye thaki shei bishoy gula niye proti ta bank er ba central bank korte bibhinno rokom niddeshona ashe tale amar je kotha amra je amra problem gula dekhlam je ekta bank er total balance sheet er upore ei series of wing theke kintu npl ta negative bhabe affect kore tale shekhan theke uttoroner upay ki as a banker hisebe amra ekta amader ashole ki koroni से जगह मनिटरिंगिटी मोरलिटीफिकेंटिफिकेंटिफिकेंट আর টু স্ট্রেংথেনিং দা সুপারভিশন এবং মনিটরিং ফাইনালি সুপারভিশন এবং মনিটরিং টেক কিন্তু খুবই জোরদার করা এটা হচ্ছে আমাদের এই সব পদক্ষেপ কিন্তু নিলে আমরা এই এনপিএস মানে করোনা ক্ষেত্রে থেকে আমরা উত্তরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারব ইউনিটিভ মেজার হিসেবে যেগুলো করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে যে আমাদের লোন এর পরে আমাদের সেটা রিকভারি করতে ক্ষেত্রে আমাদের পারচুয়েশন বাড়াতে হবে বিভিন্ন রকমের নেটওয়ার্কে ব্যবহার করে সেই লোন রিকভারি করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে তারপরে অ্যাসিস্ট ফ্রম দা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে কোন গ্যারান্টর যেগুলো থাকে তারপর লোকাল এলিট পারসন তাদের সহায়তা নেওয়া তারপরে রেগুলারলি বাই রিশিডিউলিং রিনিউয়াল উইথ দা এডিশনাল লোন ফ্যাসিলিটি এগুলোকে রেগুলারাইজেশন করা বিভিন্ন রকমের ব্যাংকের ইন্টারনেট যতগুলো সুবিধা আছে এগুলোর মাধ্যমে মানে বড়ারকে সুবিধা দিয়ে সেই লেনগুলো আদায় করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে এখানে একটা বেশ সিগনিফিক্যান্ট যে আমরা শুধু রিশিডিউল এবং রিনিউ করে দিলাম বাট সেটা রিকভারি ক্ষেত্রে যদি কোনো গুরুত্ব না যায় তাহলে এই রিশিডিউল এবং রিনিউ একটা ব্যাংকের জন্য আবার কিন্তু কি क्षेत्र নতুন লোন ক্রিয়েট করার থেকে কোন একটা এক্সিস্টিং বিজনেস থেকে সেই জায়গাটাই কিন্তু মানে উৎসাহিত করা কিন্তু আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় অথবা কোন একটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি তে আমরা ফাইনান্স করছি তার লোন যদি এনপিএল হয়ে যায় দেখা গেল যে তার দুইটা ইন্ডাস্ট্রি কি আছে মানে যে সো কল টাইপের বা ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে চলছে এখানে যদি সাধারণ কিছু ইনভেস্টমেন্ট বাড়ে আসে এটাকে বিএমআরই করা যায় তাহলে কিন্তু তার প্রোডাকশন কয়েক গুণ বেড়ে যায় এই বিষয়গুলো কনফার্স করা কিন্তু একজন ব্যাংকারের কবি মানে কি বলবো ব্যাংকারের একটা নৈতিক দায়িত্ব অথবা এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এনপিএলের পরিমাণ কমাতে পারি এবং গ্রাহককে সহায়তা করতে পারি এই বিষয়গুলো কিন্তু অ্যাজ এ প্রফেশনাল হিসেবে অ্যাজ এ ব্যাংকার হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই ইয়া করা উচিত তারপরে রিকভারি অফ দা এনপিএল এবং আন্ডার দা এক্সিট পলিসি আছে যেটা আমরা আগে একটু আলোচনা করলাম এরপর আমরা ফাইনালি আসতেছি যে এই যে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম এখান থেকে আমরা এই এনপিএ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কি কি স্ট্র্যাটেজি নিতে পারি আমরা টোটাল এই নন পারফর্মিং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট করার ক্ষেত্রে এই স্ট্র্যাটেজি থেকে আমরা এর আগে দেখলাম যে আমরা দুটো কারণ থাকে একটা উইলফিল মানে রিজন আর একটা হচ্ছে নন উইলফিল রিজন এই বিষয়গুলো কিন্তু বিবেচনা করে আমরা মানে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং টোটাল ব্যাংকের যে স্ট্র্যাটেজি সেই স্ট্র্যাটেজি থেকে মানে নন পারফর্মিং অ্যাসেট রিকভারি ক্ষেত্রে যে স্ট্র্যাটেজি নেই সেটাকে আমরা দুটো গ্রুপে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে হলো কি নন লিগ্যাল মেজার্স ব্যাংকের বিভিন্ন রকমের ফ্যাসিলিটি দেওয়ার মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে লিগ্যাল মেজার্স নন লিগ্যাল মেজার্স এর মধ্যে করে আমরা যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে কন্টিনিউয়াস লোন দেই তাহলে সিসি হাইপোসিসি প্লেস বা ইসিসি এই জাতীয় প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাশ 
বা যে কোনো লোনের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাশ রিকভারি আমরা বেশি প্রায়োরিটি দেব তারপরে হচ্ছে আমরা যেটা বললাম সিসি হাই প্রোপ্লেস এর ক্ষেত্রে রিনিউল রিনিউল করে দিয়ে যদি সেই লোনটা আদায় করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে আর টার্ম লোনের ক্ষেত্রে সেটাকে রিশিডিউল এবং রিশিডিউল উইথ ইন্টারেস্ট এক্সেমশন রিশিডিউল উইথ দা ফ্রি ব্লক অ্যাকাউন্ট ফলোর মাধ্যমে যেটা আমাদের সিসি লোনের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্লক অ্যাকাউন্টে রিশিডিউল করে দিয়ে আমরা তাদেরকে একটা নির্ধারিত টাইম দেই সেটাকে রিকভারি করবার জন্য তারপর হলো ইন্টারেস্ট এক্সেমশন আমরা দিয়ে থাকি এক্সিট পলিসি রাল পাই এগুলো হচ্ছে নন লিগ্যাল বিভিন্ন রকমের স্টেপ ব্যাংক কার্ড নিয়ে থাকে তার নন পারফর্মিং অ্যাসেট কমানোর জন্য এই ভিউ যদি কোনো লোনটা রিকভারি না হয় বা কোনো বড় যদি সুবিধা বা ফ্যাসিলিটি গুলো নিতে না চায় বা উৎসাহ বোধ না করে বা ব্যাংকের সাথে যদি তার কমিউনিকেশনটাকে যদি সেভাবে পজিটিভলি না নেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে করণীয় যে ব্যাংক হিসেবে সেটা হচ্ছে যে লিগাল বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা লিগাল ইস্যু গুলোর মধ্যে আসতে আমরা ছোট লোন হলে আমরা পিডিআর অ্যাক্টের আওতায় আমরা এই লোন আদায়ের ব্যবস্থা নিতে পারি তারপরে আমরা অর্থ ঋণ আদালতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের আমাদের সুযোগ মানে নেওয়ার মানে প্রভিশন আছে সেটা কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট বিষয় তারপরে মাধ্যমে বারোর তিন ধারায় এরপরে হচ্ছে কি অর্থনীতি আদালতের একত্রিশ এর তিন ধারা অনুযায়ী আমরা মার্জেস প্রপার্টি আমরা শ্রোতা অনারেবল কোর্টের মাধ্যমে আমরা এটিকে সেল করতে পারি সেলিং অব দ্য মার্জেস প্রপার্টি অর্থনীতি আদালত
मेला रिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार